ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് സോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ഇനി പുറത്ത് അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് വരെ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ആ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സി ഞാനൊരു ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒക്കെ ലൈഫിലല്ലേ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കഥ പോലെ കേട്ടാൽ മതി സി ഞാനീ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സൈഡിൽ ഞാനും എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യവും ഒരു സൈഡിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും കേസായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യവും ഒരു സൈഡിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരുവാണ് മനസ്സിലായി എൻ്റെ കയ്യിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം സി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് അതിനകത്ത് പലിശ എല്ലാം കിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നീ നിൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ പറയുവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ലാൻഡ് മേടിച്ചു വീട്ടിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ലാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു സി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുവാണ് ഞാനിട്ട പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പലിശ അടക്കം വിഡ്രോ ചെയ്യുവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ചെല്ലുന്നു കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുവാണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി സി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി സി ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഓർത്തല്ല ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു വെച്ച് എടാ ഞാൻ മറ്റേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലിട്ടു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണല്ലോ നമ്മൾ ഇട്ടത് എനിക്ക് ഇന്നതാ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് നിൻ്റെ ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി അപ്പോഴാണ് അവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എടാ ലാൻഡ് ഞാൻ നല്ല വിലയ്ക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെന്ന് അവൻ ആ ലാൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയുവാണ് ഞാൻ ആ ലാൻഡ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെന്ന് സി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിളിച്ച ലാൻഡ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ അവൻ എത്ര രൂപ ലാഭം എത്ര രൂപ അഡീഷണൽ കിട്ടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവൻ അഡീഷണൽ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അഡീഷണൽ കിട്ടി അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ അസറ്റിൻ്റെ വില ലാൻഡ് അസറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ അസറ്റിൻ്റെ വില കൂടുതൽ വിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിനെ ഓർത്ത് വെച്ചോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നു ഞാനത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്നു
തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനും ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വീണ്ടും പലിശ കിട്ടി എനിക്ക് പലിശ കിട്ടിയല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം ഇത് പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൈസ കിട്ടത് എനിക്കിത് കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും അവനെ വിളിക്കുവാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ എടാ ഞാൻ മറ്റേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി നിന്റെ മെഷീനറിയുടെ കേസ് എന്തായി അപ്പോൾ അവൻ്റെ മറുപടി എടാ പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി പിന്നെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സെയിൽ ആയിരുന്നു ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ആ ഒരു മെഷീനറി കൂടെ വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് സി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അധികം കിട്ടി കേട്ടോ ആ ഒരു മെഷീനറി വെച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി അതുവഴി സെയിലും കൂട്ടിയപ്പം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അധികമായിട്ട് വന്നത് സി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി വാങ്ങി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അവൻ നേടിയത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം എത്ര രൂപയാണ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അവൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അധികം നേടി അവിടെയും ഞാൻ ഷോക്കായി പോയി ഓ എനിക്ക് ആ കിട്ടിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവൻ മെഷീനറിയിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ മെഷീനറി വാങ്ങി ഇട്ടതുകൊണ്ട് അവന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വീണ്ടും അധികം കിട്ടിയത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഒരു പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയത് അവന് സെയിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അവന് പറ്റി അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ നടന്നു അവന് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അധികം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഈ മെഷീനറി കാരണം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ അധികം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പം മെഷീനറിക്ക് വേണ്ടി പത്തല്ലേ ചിലവാക്കിയത് സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ ഒരൊറ്റ മെഷീനറി കൊണ്ട് അവൻ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം വീണ്ടും പത്ത് ലക്ഷം ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും തന്നെ എനിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കില്ല എന്ന വാശിയാണ് ബാങ്ക് തന്നെ എഫ് ഡി ഇടുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എനിക്കൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വിളിക്കുവാണ് എടാ നീ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവോ അവൻ പറയുവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാ കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ ഒക്കെ ഷെയർ വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുന്നു ബാങ്കിൽ ചെല്ലുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാറ്റവും ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്കിതിനകത്ത് ഒട്ടും ഷോക്ക് ഒന്നും അത്ര കാര്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കിട്ടി ഉടനെ ഞാൻ എനിക്ക് അവനെ ഓർമ്മ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവനെ വിളിച്ചു എടാ നിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ കേസൊക്കെ എന്തായി നീ കുറേ ഷെയറൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചില്ലേ എന്തായി എടാ ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് മറുപടി പറയുവാണേ ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ ഷെയർസൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഓണർഷിപ്പാണല്ലോ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ട് കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്നൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു വെച്ച് അവനോട് പറയുവാണ് ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ഓ ഇത്തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ജയിച്ചു കാര്യം എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ മന്ദബുദ്ധിക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞ് തീർത്തില്ല വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് ആടാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഷെയറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലായില്ല എടാ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിയ ഷെയർ ഇന്ന് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് വിറ്റ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റെഡി ക്യാഷ് കിട്ടും അതായത് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ടും അവൻ്റെ കൈവശം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് സി ഡിവിഡൻഡും കിട്ടി അത് പോരാതെ അവന് ഷെയറിൻ്റെ വില കൂടിയത് വെച്ച് ഇന്ന് വിറ്റാൽ പത്തൊമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം സി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അധിക ബെനിഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പി തോറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം
അപ്പോൾ അത് അശ്വയുടെ ഒന്നുമല്ല എന്നെ പോലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഇത്ര രൂപ എനിക്ക് അധികം കിട്ടും പക്ഷേ അത് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അവൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നീട് അവന് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് ഇവൻ അവൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നേടിയെടുത്തത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ഒരേ ഒരു പേരേ ഉള്ളു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് സി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഡിവിഡൻഡ് ദൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റിലുണ്ടാവുന്നത് ഇതെല്ലാം അവന് കിട്ടി മറ്റൊരു കേസ് എനിക്കിത് അഷ്വേഡാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് അവൻ ആ ഒരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് നല്ല റിസ്ക്കുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ സി ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവനെ അവിടെ എല്ലാം ലാഭം കിട്ടി ലാഭം കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറയുകയാണ് എടാ ലാൻഡ് മേടിച്ചത് നഷ്ടമായി പോയടാ ഇപ്പോൾ ആ ലാൻഡ് വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയേ ഉള്ളൂ നഷ്ടം മെഷീനറി വാങ്ങി എന്തായാലും എടാ മെഷീനറി മേടിച്ചത് വെറുതെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ മെഷീനറി അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചതും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പയ്യാ മെഷീനറി ഇന്ന് പ്രൊഡക്ഷനും പ്രൊഡക്ഷനും ഇല്ല സെയിലും ഇല്ല ആകെ നഷ്ടത്തില്ല ഷെയറിൻ്റെ കേസ് എന്തായി ഓ ഒന്നും പറയണ്ടട അറിയാമല്ലോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മൊത്തം പോയി അല്ല ആകെപ്പാട് അങ്ങ് ഡൗണാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയറിന് ഇന്നത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടുന്നതും ഇല്ല ഇങ്ങനെ അവന് വേണമെങ്കിൽ പ്രാരാബ്ധവും പറയാമല്ലോ വിറ്റ് മീൻസ് റിസ്ക് ഫാക്ടറി ഇസ് ദയർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസുകളായിട്ട് വരുന്നത് സി നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും കഥകളൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവൻ്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൻ എന്തൊക്കെ കിട്ടി അവന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം അവൻ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഡിബഞ്ചർ ആണ് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനും വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിബഞ്ചർ മേടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓൾവേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ എനിക്ക് അശ്വയുടെ അമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അശ്വയുടെ അമൗണ്ട് ആണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് ബാങ്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുമല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെയോ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വേരിയബിൾ ആണ് ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ല എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നു വേരിയബിൾ അമൗണ്ട് ആണ് സി നമുക്ക് യാതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഈ സൺസെട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് സി എനിക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം എനിക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല നോ റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ബാങ്കുകൾ അങ്ങ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയൊന്നും വാരി തരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ആകെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ കിട്ടിയത് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് റിസ്ക് കുറവാകുമ്പോൾ റിട്ടേണും കുറയണമല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പോയാലോ അതാണെങ്കിൽ ഹൈ തന്നെ പോവും അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസുകൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായ എന്തൊക്കെയാണ് സി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഓൾവേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടാം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാം അങ്ങനെ പല വേരുകളുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് അഷ്വേഡ് അമൗണ്ട് ആണ് പുള്ളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് വേരിയബിൾ അമൗണ്ട് ആണ് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ആവുക എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് പക്ഷേ അവൻ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ സി ഇനി നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തതും ഞാൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സേവിങ്സ് ആണ് സി ഞാൻ ഈ ചെയ്തതിനെയാണ് സേവിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സേവിങ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ലോ റിസ്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ റിട്ടേണും ആയിരിക്കും അഷ്വയുടെ
നമ്മൾ ചുമ്മാ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് പൈസ ഇടുന്നതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു സി ഒരു ഷെയർ മേടിച്ചാലോ ഡിവഞ്ചർ മേടിച്ചാലോ മെഷിനറി മേടിച്ചാലോ ലാൻഡ് മേടിച്ചാലോ ഗോൾഡ് മേടിച്ചാലോ ഇതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇപ്പോൾ കഥയൊക്കെ ഒരുപാടായി പോയി നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കമ്പനി ഞാൻ ആ കമ്പനിക്ക് എക്സ്പിമെൻ്റ് പേര് കൊടുക്കാം ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഷെയറും ഡിബഞ്ചറും ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന കേസാണ് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുന്നതും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇതിനെങ്ങനെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഞാൻ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഷെയർ മീൻസ് വാട്ട് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം സോ ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എക്സ് എന്ന കമ്പനി വൈ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിയാലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഈ എക്സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഷെയർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ കെയോ ബി കെയോ സി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വിൽക്കാനും പറ്റും വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിൽക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഷെയറുകളുടെ പർച്ചേസും സെയിലുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങുന്നത് ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങുന്നത് ആ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഈ പേര് വന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ശരിക്കും രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എവിടെ ആ അതാ ഈ കേസിൽ അവൻ ഷെയർ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡിവിഡൻഡും കിട്ടി ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ വില പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണെന്ന് സി ഇവിടെ ഇവൻ ഈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇവന് സന്തോഷമാണ് ഇവനിങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ ഷെയർ ഒരിക്കലും വിൽക്കത്തില്ല ഹി നീഡ് എ റെഗുലർ ഇൻകം ഈ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രം മതി അവന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനത് വിൽക്കത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അതല്ല അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും താല്പര്യമില്ല എപ്പം വില കൂടുന്നോ അപ്പോൾ വയ്ക്കും രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ഷെയർ വാങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡും കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കാം എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഷെയർ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഗ്രാജുവലി പതുക്കെ പതുക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ മതി വേറൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എപ്പോഴാണോ ഷെയറിൻ്റെ വില കൂടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ തട്ടും ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിൽക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഷെയറിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചൂടെ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസിൽ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും സി ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫിക്സഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു എമൗണ്ട് അങ്ങ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കണമെന്ന് എ
മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അങ്ങനല്ല എനിക്ക് റെഗുലർ രംഗത്തിനേക്കാളും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴാണോ വില കൂടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിറ്റ് ലാഭത്തിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേമുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് അടിക്കുവാണ് സി പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ജേണൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ജേണൽ കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കും സി നമ്മൾ ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതെന്നറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ലെഡ്ജർ എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കും ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെഡ്ജർ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീടാണ് അടുത്തത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെഷനറി അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ വരച്ച് വെക്കുന്ന ആ ബുക്കാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ബുക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലെഡ്ജർ വരയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അത് അത്ര ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അപ്പം ഞാനടക്കം നമ്മളടക്കം പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് അത് പെട്ടെന്ന് ലെഡ്ജർ വരച്ചേ പക്ഷേ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അല്ല വരയ്ക്കുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന ആ ബുക്കിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ലെഡ്ജർ ബുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ബുക്കിനകത്ത് ഓരോ അക്കൗണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാണ് അപ്പം ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുക എന്നല്ല ലെഡ്ജറിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഓക്കെ ലെഡ്ജർ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ ബുക്ക് ഒന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ലെഡ്ജർ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലെഡ്ജറാണ് ഒരു ലെഡ്ജർ ബുക്ക് എടുക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കും ലെഡ്ജർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓരോ കമ്പനിയിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ലെഡ്ജർ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ അക്കൗണ്ടെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റും അതായത് ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി സി എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെയും ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെയും ഷെയർ മേടിച്ചു വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് ഷെയർ മേടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റില്ലേ സി രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ഉണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർ വൈസ് ഷെയർ അല്ലേ വൈസ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് വൈസ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വൈ ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇസഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജറിനകത്താണ് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആയോ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് അപ്പം ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കണം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ